Hello students, in the video we will see standard heat of formation. So, we will see an example of the definition of the definition. So, for example, we will see the formation of FES. So, formation of FES. FES, iron sulfide, எப்படி form ஆகுதுன் பார்க்கப் போரும். So, at standard conditions, standard condition, at standard temperature and pressure. So, அப்பு temperature எப்பலும் இருக்கனும் 298 Kelvin, pressure வந்து 1 bar pressure இருக்கனும். So, இந்த conditionல, FES நம்ம prepare பண்ணப் போரும் so FES FD prepare பண்ணப் போரும் வீணா அதன் ஓடைய elements எடுத்துக்கப் போரும் so FES prepare பண்ணத்துக்கு நம்மிலுக்க iron அதன் ஓடைய state of matter வந்து solid plus sulfur solid so இது ரெண்டுத்தி நம்ம combine பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன form ஆகுது FES solid stateல கடக்கிது so formation எப்படி வருது elements வந்து iron உம் sulfur உம் எடுத்துக்குட்டா இது ரெண்டுத்தின் combine பண்ணும் பொழுது எனக்கு compound FES கடக்கிது so இந்த அடுத்தில இந்த elements they combine to form a compound so இந்த compound எப்பில் form ஆகும் அப்படினா 1 mole form ஆகும் so 1 mole of compound எதிலந்து form ஆயிருக்கு அதன் ஓடைய elementலந்து so இது வந்து ஒரு element, இது ஒரு element, so இது ரெண்டும் வந்துட்டு elements. அப்போ, at standard temperature and pressure, one mole of compound, அதனுடைய elementsல இருந்து form ஆகும் பொழுது, எவ்வளோ change in heat, அதாவது change in enthalpy இருக்குதோ, அதன் நம்மட்ட standard heat of formation அப்படினு சொல்லும். so on the standard heat of formation, நம்ம delta H, F இங்க மேல ஒரு 0 போடும் so 0 போட்டாம் வினா standard conditions நார்த்தும் F அப்படின்றது formation குறிக்குது delta H அப்படின்றது change in enthalpy குறிக்குது so change in enthalpy அதாவது standard heat of formation நம்ம delta H 0 F அப்படின் சொல்லும் so அப்பு definition இங்க என்ன சொல்லுராங்க change in enthalpy that takes place when one mole of a compound is formed from its elements present in their standard states. So, elements அதன் ஒடைய standard conditionsல ஒரு மோல் compound form பண்டுத்துக்கு எவ்வளோ enthalpy change involve வாகுதோ அது standard heat of formation சொல்லும். அப்போ இந்த அடத்தில இந்த FES formation ஒடைய standard heat எவ்வளோ அப்படினா delta H0 F is equal to minus 100.42 unit வந்து kilo joule per mole so இன்னோர் ஒரு example பார்க்கலாம் so formation of HCL so இதில பார்த்தும் நான் நம்மல HCL எப்படி வந்து prepare பண்ணும் hydrogen plus chlorine gives HCL. So, இது நம்ம balance பண்டும் அப்படினா, இந்த அட்டில நம் என்ன போடுவோம் 2 HCL நு போடுவோம். So, இந்த பக்கு நான் ரப்பா எழுதி காமிக்கிறான். So, இப்ப இந்த equation balanced formula இல்லை, இது நம்ம balance பண்டும் நான் நம்மிலுக்கு இது என்ன வா கடைக்கும் H2 plus Cl2 gives இந்த பக்கம் பார்த்தனா, ஒரே ஒரு H தான் இருக்கு Hydrogen reacts with 1 mole of chlorine and gives 2 mole of 2 moles of HCL நம்மிலுக் கடைக்கும். So, நம்மிலுடை statement படி நம்மிலுக் இந்த அட்தில் எவ்வளோ moles தான் இருக்கொணும் 1 mole தான் இருக்கொணும். அப்போ, 1 mole of HCL தான் நம்மிலுக்கு வேணும். அப்போ, இந்த அட்தில் நம்ம 1 mole of HCL form ஆகனும் அப்படினா, நம்ம இந்த அட்தில் என்ன பண்ணனா, இது 1 mole வரும். So, இந்த அட்தில நம் ஒரு half போடுனும். So, half போடுனா, 2, இங்க வந்து 1 into 2, 2, 2 by 2, 1 நின் வரும். அதே மதிர் இந்த அட்தில ஒரு half போடுனா, 1 into 2, 2 நின் மேல வரும். So, 2 by 2, 1. So, இப்போதாம் half H2 plus half Cl2 நம் போடும் பொழுதுதான் நம்மிலுக்கு இந்த அட்தில எவ்வளோ வரும்? 1 mole நின் வரும். So, அன்னால நம் எப்போம் balance பண்டிரமாதிரி போட்டு இந்த அடுத்தில் நம்ம போட்டுடும் 
எழுதணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல என்ன வந்துடும் டூ மோல்ஸ்ன்னு வந்துடும் ஸோ டெஃபனிஷன் படி நமக்கு ஒரு மோல் காம்பவுண்ட் அதனுடைய எலமெண்ட்ஸில் அட் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸில் ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது எவ்வளோ சேஞ்ச் இன் என் தாலிப்பியோ அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன்னு சொன்னோம் ஸோ எழுதும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும் அப்போது இதனுடைய டெல்டா ஹெச் எஃப் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டெல்டா ஹெச் ஜீரோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கிலோ ஜூல் பர் மோல் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஸோ டெஃபனிஷன் என்ன சொல்கிறாங்க த சேஞ்ச் இன் என்தாலபி தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் வென் ஒன் மோல் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தியர் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷனில் ஒரு மோல் காம்பவுண்ட் அதனோட எலமெண்ட்ஸில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது எவ்வளோ சேஞ்ச் இன் என்தாலபியோ அதை நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை வந்துட்டு டெல்டா ஹெச் ஜீரோ எஃப் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டாபிக் புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ